हले लुया सायंकाल सरग् मूड नर की राजमे प्रचंड वर्ष चीक का सब आगा नैन दैवजन की फोन वारे ना टेक्स्ट पटेर मानेटर रावर बैठ पे मानेटर आपेश सब जो टेक्स्ट पड़ते वैन फोन ने बाग अलसीपोन पास्टर गारूट की नैन आगेपोमारे पोट की वर्तमान कोसम निर्णय बड़े मेरुराकते अलागे वस्ता अंदर प्रार्थना आश्चर्यक हस्ता प्रभु चापे आकाश वेप हाला ने चुप्त विक्टरी ना प्रजु मरचिपतारेमो हिस्टरी ने मत मचिपोर प्रजो साधारण इवा सभ गुटे अन्नी संवसरा संवर जी अवा का टेट मुखल मुखल चिरीपोनाई वैसेट मसीपेल के कुंद कनीराई का प्रभु मंच वातावरण अग्रह वेल मंदिर सन्नी आकर्षार प्रभु देवन की महिम कल चरवचर की अलागे सेवकल अलागे मन एम एल गार दैवजन परशुद्धराज गारी हौसना मिनीस्ट्री तरफ ना हृदयपूर्वक वंदना देवन की स्तोत्र नित्रि हनुमा जंक्षन पास्टर देवदास गारी सतीमणि गत प्रभु नद्रा आड़ करोना वैरस वाल ज्ञापकार्थ कूटम अल्लुका सब एर्पट्ठे रमारमी मुफ वेल मंदिर पैगा नि रात्रि सब को इंत कृत देवदास गोन मालात शुक्रवार इवा अलागे उरस्थित इवा प्रचंड वर्ष नि प्रभु मंजी वातावरण प्रसाद प्रतिकूल वातावरण मीरंदर ना प्रभु सन्नी मीद मक्व तो सन्निधि गनक सियोन तंड्री मे आशीर्वद्चा परशुद्ध स्थल ना तंड्री सहाय चुनगावर समीपरा तेजस्वस तंड्री सी अंदर मीद प्रकाश वर्तमान इधुनी वेकूने विजयवाड़ी हईदराबाद वेलाली मीट रेप रात्रि प्रा मुख्यमंत्री कोई तेपरता कुरंधी को रास मोदी पत्र रेडवध्या <coughs> 
కొరింధిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వాక్యాలు నా మైక్ తప్ప మిగతా మైకులన్నీ ఆపేసేయండి దేవుడు తనను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏం సౌండ్ మారింది మరలా ఇందాక ఎవరు చదివింది ఫస్ట్ దేవుడు తనడు ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరచనో అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనుష్య హృదయానికి ఏమాత్రము గోచరము కాలేదు మనకైతే 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 దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు చప్పడు కొడుతూ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి దేవుడు తనను ప్రేమించు వారి కోసం ఏవేవి సిద్ధపరచనో లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి వినిపించట్లేదు కనిపించట్లేదు వాళ్ళ హృదయాలకి ఏమాత్రం గోచరం కావట్లేదు మనకైతే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి సనాతనమైన సాంప్రదాయాల ఆచారాల వ్యవహారాల ముసుగులో మగ్గిపోతున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకు వినబడట్లేదు కనబడట్లేదు వాళ్ళ హృదయానికి ఏం అర్థం కావట్లేదు మనకైతే కారులో వస్తున్నంతసేపు ధ్యానిస్తూ వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా కాసేపు బైబుల్ ధ్యానిస్తూ ఏం చెప్దాం అని ప్రభు అడుగుతున్నప్పుడు ప్రభు ఈ మాటలు తెలియపరచమన్నాడు ఇవాళ మనిషి ఏదో చేశారు కొత్తగా ఏమో కనిపెడుతున్నారు అని అంటాకి లేదు ఏదైనా చేయగలిగితే దేవుడు సృష్టించిన సృష్టిలో నుండే వేటినైనా తీసుకొని కలిపి ఇది చేశాను కొత్తగా అనొచ్చు దేవుడు మనిషిని సృష్టించక మునిపే సమస్త సదుపాయాలని కలుగు చేసారు ఆదామును సృష్టించక మునిపే ఆహారానికి కావలసిన పండ్లు వృక్ష ఫలాలు దేవుడు సృష్టించేశారు సమస్తాన్ని కలుగు చేసింది ఆయనే అవన్నీ కూడా మన కోసమే మన కోసమే ఉదాహరణ మీకు చిన్న మాట చెప్తాను
ఒకప్పుడు మానవ సంబంధాలు మమత అనురాగాలు అమోఘంగా ఉండేవి ఎవరైనా బంధువులు ఇంటికి వస్తే స్వయాన వాళ్లే వంట వార్పు చేసి కొసరి 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 మరి వడ్డించేవారు అప్పటికే మనం ఏడో ఎనిమిదో గారెలు తినేసి ఉంటాం వడ్డించి ఆంటీ అత్త అంటారు ఏమి తిన్నా వదిన ఇంకో నాలుగు తిను అప్పటికే ఎనిమిది తిన్నది ఆవిడ ఒకప్పుడు మనకు ప్రేమలో ఆప్యాయతలు ఉండేవి గనక అలా జరుగుతూ ఉండేది రాను రాను అనురాగాలన్నీ ఆవిరైపోయాయి కరోనా మహిమ అంటూ కరోనా మహిమ అంటూ శాంతం బంధాలు బాంధవ్యాలన్నీ కుక్కలు చింపిన విస్తరలైపోయాయి కన్న తల్లికి కాస్త జ్వరం వచ్చిందని తెలిస్తే వాడు కసాయోడా మనిషి అవాడు కన్న కొడుక కన్న తల్లికి కాస్త ఒళ్ళు వెచ్చగా ఉంది తిన్నగా తల్లిని ఇట్లాంటి బరక మీద కూర్చోబెట్టి ఈడ్చుకుని వెళ్ళిపోయి శ్మశానంలో పడేసాడు బతుకున్న తల్లిని ఈ కరోనా పుణ్యమా అంటూ నిజమైన వ్యక్తిత్వాలు ఏమిటో మనుషుల్లో ఉన్న వాస్తవ జీవితాలు ఏమిటో బయటపడ్డాయి లేటెస్ట్ ఏమిటంటే ఇంట్లో వంట చేసే పని లేదు క్యాటరింగ్ వాళ్ళకి చెప్పేస్తే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి వడ్డించేస్తారు వాళ్ళకి అనురాగాలు మమకారాలు ఏమీ ఉండవు నువ్వు పదిసార్లు కేకేసి నీకు నచ్చిన కూర బాగుందని చెప్పిన వాడి టేపే రాడు అసలు వన్ టైం సెటిల్మెంట్ అంటే ఆ మొదటిసారి కూడా నీకు ఇష్టం వచ్చిన నేను తేయమంటే వేయడు కాటా కూడు లోటా సాంబారు కాటా ప్రకారమే వేస్తాడు నీకు అంతే నేను చెప్పదలిచింది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద క్యాటరింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి పెద్ద పెద్ద క్యాటరింగ్ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మాకు ఒక పాతి మందికి మంచి దమ్ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేయండి అంటే చేయుడు 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 ఏం మాడుతున్నారు మీరు మా క్యాటరింగ్ అంటే ఏమనుకున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పేరు గాంచిన క్యాటరింగ్ మాది పాతిక మందికి యాభై మందికి చేసి అంత చేతగాని వాళ్ళం అనుకున్నారా మా స్టాటస్ ఏమిటి మా డిజిగ్నేషన్ ఏమిటో తెలుసా మీకు అంటారు మనం ఆరాధిస్తూ ఉన్న దేవుడు ఎవరో తెలుసా వేల్పులలో అయిన వంటి వాడు శూన్యములో సృష్టిని కలిగించిన వాడు శూన్యములో సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదులు వ్రేలగట్టిన వాడు నీటిని మూటగట్టి మేఘాల మీద పరచిన వాడు ఎన్నటికీ పొంగి రాకుండా సముద్రానికి ఇసుకుని అడ్డు కట్టవేసేవాడు అంత మహా మహిమ కలిగిన దేవుడు మన కోసం అట ఏవేవో సిద్ధపరిచాడట అది కొంతమందికి కాదు నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే వాస్తవంగా దేవుని ప్రణాళికలో స్త్రీలు లేరు మనం అస్సలే లేము ఆదాము ఒక్కడి కోసం ఆదాము ఒక్కడి కోసం ఏదైనా తోట నేసి పెట్టాడు దేవుడు ఆదాము ఒక్కడి కోసం దేవుడు సమస్త సృష్టిని కలుగు చేశారు కాకపోతే ఆదాము 
ఒంటరి ఒంటరిగా తిరుగుతూ తొంటర పనులు చేస్తుంటే గుణం కుదరాలన్న ఉద్దేశంతో ఇదిగో మిమ్మల్ని సృష్టించక తప్పలే దేవుడికి నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది మీరందరూ శ్రద్ధగా నా దేవుని మాటలు వింటున్నారు అనుకోండి సాఫీగా ఒంటి గంట వరకు చెప్తా గుండెల్లో రాయి పడ్డట్టుంది మీకు వామ్మో ఒంటి గంట వరకు లాగిస్తాడా అని అది నీ ఉత్సాహాన్ని బట్టి అయినా రెండింటి వరకు చెప్పాలి నేను ఇందాక వైపు వైసీపీ జనతాబాద్ అంతా కూడా తమరేనా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అదుగో మిమ్మల్ని సృష్టించక తప్పలేదు ఒంటరి ఒంటరిగా ఒంటరి ఒంటరి వీరందరూ తాపీగా కూర్చొని వింటున్నారు అనుకోండి సాఫీగా వెళ్ళిపోద్ది ఎవరైనా మధ్యలో లెగిసి అడ్డాలు తిరుగుతున్నారు అనుకోండి అమ్మా మంచిది కాదు కూర్చో అంటాను ఆదాము ఏం చేస్తుంటే దేవుడికి నచ్చలేదు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అరవై ఆరు పుస్తకాలు మొదటి పుస్తకం పేరు ఆదికాండం ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయం చదవండి సాక్షాత్తు జగన్నాటక సూత్రధారి అని దేవుడే అంటారు మంచిది 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 రెండవ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఆ దేవుడే అంటారు నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది ఏదో సంథింగ్ రాంగ్ నా భాషలో చెప్పాలంటే కుర్రోళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటే తుండ్ర పనులు చేస్తారు మాది నెల్లూరు మా నెల్లూరులో వెనకటి ఒక పెద్ద మనిషి అన్నాడు కుర్రోళ్ళు ఒంటరిగా ఉంటే తుండ్ర పనులు చేస్తారు వాడి గుణం కుదరాలంటే ఏంటి వాడి గుణం కుదరాలంటే ఏదో ఒక గుదిబండం తీసుకొచ్చాడు మెల్లో కట్టండి అన్నాడు అంటే మీరందరూ మీ ఆయన మేళ్ళం సిగ్గులేదు సభాముఖంగా అడిగినప్పుడు కొన్ని సెన్సార్లో ఉండాలి అస్సలు మీరు నోరు తెరవకూడదు మీరు గుదిబండలు కాదు అమ్మలు యోగ్యురాలు తన పెనువిటికి అమ్మలు మీరు కిరీటాలు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా యోగ్యురాలు తన పెనువిటికి కిరీటం ఒక్క ఆదాము కోసం సమస్త ఇప్పుడు ఆదాము కోసం కాదు ఆదాము కోసం కాదు బైబుల్ ప్రకారం వాక్యానుసారముగా మనం గమనిస్తే ఆదాము మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు ఆరు వేల సంవత్సరాలు దాటింది యూదు లెక్క వేరు గ్రెగరీ క్యాలెండర్ వేరు చైనా వాడి క్యాలెండర్ వేరు సరే ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ఇప్పుడు మనకు బైక్ సృష్టించారు ఆయిల్ ఎక్కడిది ఇప్పుడు మనం ఏం కొత్తగా సృష్టించలేదు కదా వంట చేసుకోవడానికి గ్యాస్ కావాలి ఇప్పుడు మనమేం కొత్తగా సృష్టించలేదు కదా అంటే యుగ యుగాలకు యుగ యుగాలలో మనిషికి కావలసిన సమస్త సదుపాయాలు దేవుడు సృష్టించి ఆ తర్వాత మనిషిని సృష్టించాడు ఇవాళ మీరు బంగారు వేసుకుంటున్నారు ఆడవాళ్ళు ముఖాలు మెడ బోసిగా ఉంటుందని ఇప్పటికిప్పుడే దేవుడు అబ్రక దబ్ర అబ్రక దబ్ర భూమిలో బంగారు పుట్టడం కాక అన్నాడా లేదు కదా లేదు కదా అప్పుడే ఏదేనులోంచి నాలుగు ఒక నది నాలుగు శాఖలుగా బయలుదేరి వెళుతూ ఉంది ఒక శాఖ బంగారు బంగారం పడుతుంది అక్కడ ప్రిలారు మీరు గమనించాలి ఈ మట్టి మనుషుల కోసం 
ఎంచి 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 తరచి చూచిన ఏ మంచి మానవత్వం లేని ఈ మనిషి కోసం మహాగరుడైన నా తండ్రి సిద్ధపరచిపెట్టారట సిద్ధపరచిపెట్టారట అన్ని జనులకి అది అర్థం కావట్లేదు లోకస్తులకి అది అర్థం కావట్లేదు శాస్త్రులు పరిసయులు సద్దుకైలకి అది అర్థం కావట్లేదు చదువు సంధ్య లేని పామరులైన విద్యావిహీనులైన వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది కానీ వాళ్ళకి అర్థమై సావట్లేదు మనకైతే మనకైతే దేవుని ఆత్మ వలన అవన్నీ బయలుపరచబడుతున్నాయి ఆధ్యాత్మిక కోణంలో ఒక నాలుగైదు మాటలు మీకు తెలియపరుస్తాను దూరాన సమీపాన ఎందరైతే నా దేవుని మాటలు వింటున్నారో ఆలకిస్తున్నారో ఇక మీదట ఆలకించబోతున్నారో నా దేవుని వాక్యం నిన్న నేడు నిరంతరం మార్పు లేనిది నా దేవుని వాక్యం శక్తి కలిగినది నా దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎవరి జీవితాల్లోనైనా అకస్మాత్తుగా క్రియ జరిగిస్తుంది నా దేవుని వాక్యం విశ్వసించిన వారు బిగ్గరగా మూడు సార్లు హల్లేలు అనండి అంత వద్దనుకుంటా లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై రెండు కలిసికట్టుగా ఉన్నాయి లోకాసు వార్త రెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై రెండు వరకు కలిసి ఉన్న మాటలన్నీ నాథా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చు ఉన్నావు అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలకు మహిమగాను ఇప్పుడు చదవబోయే మాటే ఇప్పుడు చదవబోయే మాటే నీవు సకల ప్రజలందరి ఎదుట మిడ్డు కణ కణంగం అంటుంది నాకు మానిటర్ కూడా కొంచెం పెంచాలి మీరు తగ్గిస్తున్నారని నేను పెద్దగా మాట్లాడుతున్నాను హాలేలుయా పెంచండి మానిటర్ పెంచండి హాలేలుయా మానిటర్ హాలేలుయా పర్ఫెక్ట్ నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూస్తున్నా మొదటిది సకల ప్రజల ఎదుట సకల ప్రజల ఎదుట దేవుడు రక్షణ అనే ఒక ప్రక్రియని సిద్ధపరిచి పెట్టారట నా ప్రగాఢ విశ్వాసం ఈ సభలో పాలు పొందిన ప్రతి ఒక్కరూ రక్షించబడి ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను నేను ఇంత ఖర్చు పెట్టుకొని ఇంత ప్రతికూలమైన వాతావరణంలో కూడా ఇంతమంది మీ ఇంత ప్రయాసపడి ఈ ఆఖరి సభ ఎందుకు జరిగిస్తున్నావంటే 
మీలో ఏ ఒక్క ఆత్మ కూడా నశించిపోకూడదు దేవుడి లోకమును ఎంతో పూర్తి చేయాలి ఆ మాటలు దేవుడి లోకమును ఎంతో కాగా అద్వితీయ కుమారుని అందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నశింప ఏ ఒక్కరు నశింపక ఏ ఒక్కరు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తుని లోకానికి పంపించారు వాస్తవంగా పాస్టర్లకున్న అలవాటు అని నేను అంటాను పాస్టర్లకున్న అలవాటు అని నేనంటాను ఒక్కొక్కడు ఉంటాడు వాడికి ఎక్సకాలు ఎక్కువ ఆడి భాషలో చెప్పాలంటే పాస్టర్లకు ఉండే జబ్బే ఇది అంటారు నలభై ఏళ్ళ క్రితం నలభై ఏళ్ళ క్రితం గుడివాడి దగ్గరలో దొండపాడు అనే చోట సభలు జరిగాయి మూడు రోజుల పాటు ఏసన్న గారు ఆ సభలు ముగించుకున్నారు ఏసన్న గారి దగ్గర పరిచయం చేయడానికి ఒక సహోదరుని ఏర్పాటు చేశారు మూడు రోజుల పాటు దైవజనులు ఏసన్న గారికి ఎంత చురుగ్గా పరిచయం చేశారంటే అంత చురుగ్గా పరిచయం చేశారు నాలుగో రోజు ఉదయం సుట్కె సర్దుకుంటున్నారు బట్టలన్నీ ట్రైన్కి వెళ్ళిపోవాలి బట్టలు సర్దుకుంటూ బట్టలు సర్దుకుంటూ అతను అడిగారట ఏసన్న గారు తమ్ముడు అంటే ఏసన్న గారు ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇతను రక్షణ సాక్ష్యాన్ని అడిగి తెలుసుకొని ఎక్కడైనా సభల్లో చెప్దాం సేవకులకు ఇంత చక్క పరిచయం చేస్తున్నాడు కదా గొప్ప సాక్ష్యమేమో అనుకొని బట్టలు సర్దుకుంటూ బట్టలు సర్దుకుంటూ అడిగారట తమ్ముడు నీవు రక్షించబడ్డావా ఎలా రక్షించబడ్డావు అన్నారట వెంటనే అతను అన్నాడట ఈ పాస్టర్లు కుండే జబ్బే ఇది రై వినబడిందిరా అని అంటాడంట వినబడాలని అన్నాను నేను కూడా అవునా మరి నువ్వు ఎలా రక్షించబడ్డావు చెప్పు అంటాడంట ఏమండి మీరు త్వరగా సర్దండి సూట్ కేసు మిమ్మల్ని ట్రైన్ ఎక్కించమన్నాడు మా పాస్ట్ గారు కోపడతాడు త్వరగా సర్దండి సర్దుతాను లేరా సర్దుతున్నాను కదా నువ్వు ఎలా రక్షించబడ్డావు ఏమండి గుడివాళ్ళ బయలుదేరింది ట్రైను మీరు త్వరగా రెడీ అయితే వెళ్ళాలి వెళ్తాం లేరా నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోవడమేగా నువ్వు ఎలా రక్షించబడ్డావు నువ్వు ఎలా రక్షించబడ్డావు ఈ పోరు తట్టుకోలేక ఆడు ఆడు ఎంతకీ చెప్పట్లా ఇక ఏసన్న గారు సూట్ కేసు మడతే సార్ పక్కన పెట్టి నేను రేపు వెళ్తా నేను అంత బిజీ ఏం కాదు రేపు వెళ్తా నేను నువ్వు ఎలా రక్షించబడ్డావో చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆడి పోరు తట్టుకోలేక రక్షించబడి ఉన్నాను అని అనుకునిచూ ఉన్నాను అన్నాడంట మరి పెళ్ళయిందా నీకు అయిందిగా బంగారంటి భార్య ఉంది అందమైన పిల్లలు ఉన్నారు అని ఆధార్ కార్డుకైనా అన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడో లేదో కానీ పిల్లల పుట్టుమచ్చలతో సహా చెప్పాడంట వెంటనే ఏసన్న గారు అన్నారట పెళ్ళయింది అని అనుకుంటూ ఉండకపోయావా ఏం మాట్లాడుతున్నారు పాస్ గారు మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు అనుకోవడం ఏంటి చెప్పాను కదా బంగారం అంటే భార్య ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పాను కదా అనుకోవడం ఏంటి పెళ్ళయిందా అంటే ఎంత నిశ్చయతో రక్షించబడ్డావా అంటే అని అనుకునిచూ ఉన్నాను అంటాడు రక్షణ నిశ్చయత లేని ఒక క్రైస్తవుడు 
ఎంతకాలం సభలకు వస్తారు ఎంతకాలం ప్రార్థనలకు తిరుగుతారు దేవుడు నీ కోసమే సిద్ధపరిచాడు అన్ని జనులకైతే అవి అర్థం కావట్లేదు అన్ని జనులైతే అవి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు మనకైతే మనకైతే వాక్య ప్రత్యక్షత ద్వారా తెలుసుకోవాలి ఆ విషయాలు ఆత్మ ద్వారా దేవుడు నీ కోసం రక్షణను సిద్ధపరిచాడు ఇక్కడ నాకు నచ్చిన మాట ఏంటంటే నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరచిన నీ రక్షణ దేశ భాషలందు తెలుగు అక్కడే ఉండాలో తెలుసా నీవు సిద్ధపరచిన రక్షణ నేను పొంది ఉన్నాను అనాలి అంతేనమ్మా కానీ సుమయోని అంటారు నేను కనులారా ఏంటి చూసింది యేస్బాబుని యేస్బాబుని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తుని కనులారా చూశాడు సుమయోన్ రక్షణ అనేది దానికోసం నీవు రక్షించబడు పడేందుకోసం అందుకు సంబంధించిన సమస్త ప్రక్రియ నా ప్రభు చేసి ముగించారు ఇక నీవు పొందుకోవడమే ఆలస్యం ఇప్పుడు నీవేమి చెయ్యి అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నువ్వేం చెయ్యి అక్కర్లేదు తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకెత్తి తపస్సు చేయక్కర్లేదు గడ్డాలు మేసాలు వెంట్రుకలు దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు పొరుదండాలు పెట్టాల్సిన అక్కర్లేదు గుంజలు పెట్టాల్సిన అక్కర్లేదు ఏమక్క అన్ని చేసి ముగించేశారు ఆయన అందుకే వాక్యం అంటుంది మీకోసం సిద్ధపరచిన రక్షణ రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే యేసు క్రీస్తు ఈ రక్షణ ప్రణాళికకు సంబంధించినవన్నీ చేసి ముగించాడు ప్రిలారా ప్రతి యుగంలో యుగ ధర్మం అనేది ఒకటి ఉంది చెప్పాలి ఏంటిది ఏంటిది యుగంధర సినిమా కాదు యుగ ధర్మం చెప్పండి యుగ ధర్మం సృష్టి ప్రారంభం నుండి మనుషులు పాపం చేస్తూనే వస్తున్నారు కరుణా వాత్సల్యం కలిగిన దేవుడు దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడైన దేవుడు తప్పు చేసిన వ్యక్తిని ఏదేనులో నుండి వెళ్ళగొట్టి ఏదేను తోట చుట్టూ కంచి వేయలేదు ఏదేను తోట చుట్టూ కంచి వేయలేదు కేవలం జీవవృక్ష ఫలములున్న ఆ చెట్టు ఉందే ఆ మార్గానికి మాత్రమే అగ్ని జ్వాలను కంచేసి పెట్టాడు ఎందుకో తెలుసా తప్పు చేసిన వాడు తప్పనిసరిగా మరణించాలి తప్పు చేసిన వాడు యుగా యుగములు జీవించడానికి ఆస్కారం లేదు యోగ్యుడు కాడు ఇవాళ నా ఆజ్ఞని అతిక్రమించి తినొద్దన్న పండు తిన్నాడు రేపటి రోజున ఆ పండు తింటాడు వచ్చే వారం తిన్నక ఇక్కడికి వెళ్తాడు తింటాకి ఒకసారి అలవాటు పడ్డవాడు ఒకసారి అలవాటు పడ్డవాడు దాన్ని మానుకోడు స్టార్టింగ్లో ప్రారంభంలో సరదా కోసం ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత కిటికీలు కిటికీలు అంటున్నా ఏంటి ఏదో పా కిడ్నీలు కిడ్నీలు కిటికీలు కాదు ప్రారంభంలో సరదా కోసం ప్రారంభిస్తారు ఆ తర్వాత నాలుగు కింద క్యాన్సర్ వచ్చి గొంతులో క్యాన్సర్ వచ్చి నీ భార్య గర్భం కుళ్ళిపోయి మీకు పుట్టిన బిడ్డకి గుండెల్లో బెజ్జం పడిపోతే అప్పుడు కానీ అర్థమై సావదు సరదా సరదాగానే ప్రారంభిస్తారు అంతెందుకు పెళ్ళయింది వారానికే భర్త ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ పుట్టింటికి తీసుకొచ్చి మీ అమ్మాయితో నేను కాపురం చేయను అన్నాడు ఏముండి మా అమ్మాయి క్రమశిక్షణగా లేదా వేకునే లెగట్లేదా వంట చేయట్లేదా అన్ని 
అన్నీ బాగానే చేస్తాయి మరి ఇంకా కమ్మ కాపురం చేసుకోకుండా బలపాలు తింటుంది ఏం తింటుంది కొంతమంది ఎక్కువ నవ్వుకుంటున్నారు ఏమో చెప్పలేము టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేంత వరకు తిని ఉంటారు బలపాలు పొట్లో పెట్టుకొని తిన్నారా వదిలేసాడు అమ్మాయిని మానవే బలపాలు తినడం మానవే అంటే చిన్నప్పుడు అలవాటు అయింది పాష్ గారు మానలేకపోతున్నాను నేను ఓ నీ దుంప కొంప కొల్లేరు అయిపోతుంది ఇక్కడ మానవే ఆ తర్వాత ఆ డీ ఎడిక్షన్ సెంటర్కి పంపించారు ఆ పిల్లని ఏమా కర్మ ఆదాము ఆజ్ఞాపిస్తేనే తప్పుడు పని చేశారు తినద్దన్న పండు తిన్నాడు సరదాగా వెళ్ళిపోయి రేపు ఇది కూడా తినేస్తాడు జీవ అంతే తప్పు చేసినోడు కలకాలం బ్రతకకూడదు శిక్ష అనుభవించాలి అందుకే ఏదేని తోట అంతటి కంచి వేయలేదు ఎక్కడైతే జీవవృక్షం చెట్టు ఉందో అక్కడే కంచేసి పెట్టాడు అగ్ని కంచ మీరు గమనించాలి ప్రతి యుగంలో మనిషి పాపం చేస్తూ ఉంటే కరుణ వాత్సల్యం కలిగిన దేవుడు ఏ ఒక్కరిని దూరంగా వెళ్ళగొట్టడం ఇష్టం లేక ఒక పరిష్కార మార్గం రెమిడీ రెమిడీ కరోనా వచ్చిందా కరోనా వచ్చిందా కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు ఏ ఇంజక్షన్ వేయించుకున్నారు రెమిడీస్ వేయించుకున్నారా లేకపోతే శాల్తీలు లెగిసిపోయేవే ఆస్తులు అమ్మి మరీ వేయించుకున్నారు రెమిడీస్ ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిష్కారం తాపకరమైన సర్పాలు కరిచాయి నాయకత్వానికి విరోధంగా మాట్లాడితే తాపకరమైన సర్పాలు వచ్చి కరిచాయి నొరగలగక్కి కొట్టు మిట్లాడుతున్నారు జీవన మరణాల మధ్యలో మోసే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు చావనిరా చావని ఆళ్ళని అని నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించకుండా మౌషే పరిష్కార మార్గం చెప్తాను విను ఇత్తడి సర్పాన్ని తయారు చేయించి ఈ కొండ మీద పైకెట్టు నిదానించి ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళే బతుకుతారు ప్రిలారా ప్రతి యుగంలో మనిషి తప్పుడు పని చేస్తూ వస్తుంటే ఆ పాపాన్ని పరిహరించడానికి ప్రతి యుగంలో రక్త ప్రోక్షణ తప్పలేదు రక్త ప్రోక్షణ తప్పలేదు అయితే అమాయకపు యుగం ఆదాము హవ్వ అమాయకపు యుగం ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి మనస్సాక్షి తెలిసిందో ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడేంత వరకు మనస్సాక్షి కాలం తర్వాత ధర్మశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రంలో కూడా మనిషి పాపములో నుంచి విడిపించబడాలంటే కోడెల రక్తం ఎడ్ల రక్తం గువ్వల రక్తం పావురాళ్ల రక్తం అయితే కొత్త నిబంధన ప్రణాళిక పాత నిబంధనలో ఎవడు తప్పు చేస్తే ఎవడు పాపం చేస్తే వాడే వాడే పాప పరిహారార్థ బలిగా ఏదో ఒకటి తీసుకెళ్ళాలి బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ అంటారు బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ అంటారు అదిగో 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 లోక పాపములు మోసుకుని వెళుతూ ఉన్న దేవుని గొర్రె పిల్ల కొట్ట చప్పట కొట్టిగా ధర్మశాస్త్ర యుగంలో ఎవడు పాపం చేస్తే వాడే వెళ్ళాలి తీసుకుని ఎవడు పాపం చేస్తే వాడే వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళాలి కానీ యేసు క్రీస్తు మనందరి కోసం ఒక్కసారే అప్పగించబడ్డాడు అందుకే యోహాన్ అంటారు సర్వలోక పాపాన్ని మోసుకుని వెళుతున్న దేవుని గొర్రె పిల్ల మన పాపాలన్నీ యేసు ప్రభు మీద మోపబడ్డాయి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా బోలెడన్ని కారణాలు ఉన్నాయి 
వేరే 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 విషయాలు అయితే నేను చెప్పను నాలుగు సువార్తలు మీరు గమనించండి నాలుగు సువార్తలు మీరు గమనించండి నేను క్రిస్మస్ ఒక క్రిస్మస్ ప్రసంగంలో చెప్తా ఉంటాను ఎప్పుడు ఇదిగో గ్రంథపు చొట్టులో నన్ను గురించి వ్రాయబడి ఉన్న ప్రకారం నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను గ్రంథపు చొట్టులో నన్ను గురించి వ్రాయబడి ఉన్న ప్రకారం నేను ఈ లోకానికి పాస్టర్లు మేమైతే పాస్టర్లు మేమైతే క్రిస్మస్ వచ్చిందంటే చాలు ఉన్నది లేనిది ఉన్నది లేనిది మొత్తం కవ్వించి కల్పించి కొట్టి 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 ప్రిలరా తూర్పు దేశం డ్యాన్లు అంటే ఎవరనుకున్నారు వాళ్ళలో ఒకడు క్రిస్మస్ తాత మీకు తెలీదు ఇది మరము ఏది మరము ఒరే క్రిస్మస్ తాతకి వాళ్ళకి సంబంధం ఏముంటారా ఇక సాంబ్రాణి గురించి పశువుల పాకల గురించి అసలు పశువుల పాకలు గంజి కుడితి గంజి అది దున్నపోతలు ఉంటాయా ఎద్దులు ఉంటాయా అని క్రిస్మస్ ఏ మేం చెప్తాం ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటాం కానీ యేసు క్రీస్తు అంటారు గ్రంథపు చుట్టలో ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు నన్ను గూర్చి వ్రాయబడి ఉందో దాన్ని నెరవేర్చడానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చింది చాలా చోట్ల ఉంటుంది నేను సమాధానాన్ని అనుగ్రహించడానికి లోకానికి వచ్చాను అనుకుంటున్నారా అగ్ని వేయడానికి నేను ఈ లోకానికి పిలాత అడుగుతారు నువ్వు యూదుల రాజువా వీళ్ళందరూ చెప్తున్నాను నువ్వు యూదుల రాజు అంటగా నువ్వు యూదుల రాజువా నీవు అన్నట్లే నేను అన్నట్లే నువ్వు ఎవరివి మళ్ళీ మాట్లాడేసే చెప్పు ఎవరివి వాళ్ళు చెప్పినట్టు యూదుల రాజువా నీవు అన్నట్లే వాడికి పిచ్చెక్కిపోతా పిల్లాది గాడికి ఎందుకు వచ్చావు చెప్పరా నాయన ఈ లోకానికి సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికే నీ లో ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాను నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికే నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను కళ్ళున్న వాళ్ళందరినీ గుడ్డోళ్ళుగా మార్చడానికి గుడ్డోళ్ళందరూ చూపి ఇవ్వడానికే నేను ఈ లోకానికి వచ్చింది పిల్లలు మీరు గమనించాలి ఇవన్నీ బోలుడని కారణాలు బట్ ద ప్రైమరీ ఇంటెన్షన్ ద ప్యాషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి రావడానికి గల ప్రాథమిక ఉద్దేశం ఆయన తన జనులను పాపము నుండి రక్షించడానికి రక్షకుడుగా ఈ లోకానికి దిగి వస్తున్నాడు కొట్టిన చెప్పలు గట్టిగా అందుకే అందుకే ఎనిమిది రోజుల వయస్సు కలిగిన ఎనిమిది రోజుల వయస్సు కలిగిన బాలయేసుని యేసుబాబుని ఇలా ఎత్తుకొని ఎత్తుకొని సుమయోను సకల జనులందరి ఎదుట నీవు సిద్ధపరచిన రక్షణని నేను కన్నులారా చూస్తున్నా అంటే ఏ సైన్ చూశారు నేను ఈ రాత్రి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నీవు రక్షించబడ్డావా నిజమే పాస్టర్లకు ఉండే జబ్బే అది యవనస్తులు కాస్త చురుగ్గా చలాకీగా దేవుని పనిచేస్తుంటే వెంటనే మేము అడుగుతాం తమ్ముడు రక్షించబడ్డావా అన్న రక్షించబడ్డావా సహోదరి మీ ఆయన రక్షించబడ్డాడా మీ కోడలు రక్షించబడిందా అడుగుతాం రక్షించబడ్డం అంటే ఏమిటి కొంతమంది అయితే రక్షణలో కూర్చున్నావా రక్షణలో కూర్చున్నావా అంటే రక్ష రక్షించబడ్డం అంటే ఏమిటి అదే తెలియాలి రోమా పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఒక మూడు మాటలు చెప్తాను రౌండ్ అప్ చేసుకోవాలి బైబిల్లో రోమన్స్ chapter 5 romil kurasana patrika 5th adhyayam 6 
మొదటిది మనము ఇంకా బలహీనులమై ఉండగా చాలు ఎనిమిదో వాక్యం రెండవ లైను మనం ఇంకనూ పాపులమై ఉండగా ఆరో వాక్యంలో ఉన్నారా పోయారా అందరు కలిసి చెప్పండి ఆరో వాక్యంలో ఏమనుంది మనం కాదు మనం ఇంకా భాష భాష మనం ఇంకా ఎనిమిదో వాక్యం రెండో లైను మనం ఇంకను పదో వాక్యం మనము ఇంకను క్రీస్తు సిలువకి శత్రువులమై ఉండగా మనం ఇంకా బలహీనులమై ఉండగా మనం ఇంకా పాపులమై ఉండగా మనం ఇంకా క్రీస్తు సిలువకి శత్రువులమై ఉండగా ఇప్పుడు ఎనిమిదో వాక్యం దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడిపరచి ఉన్నాడు ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయిన కాబట్టి ఆయన రక్తము వలన నోట్ చేయండి ఆ మాట యేసు క్రీస్తు రక్తము వలన ఇప్పుడు ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు రక్తము వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఆయన ద్వారా ఉగ్రతకు ముందు నేను చెప్పే మాట రాసుకోండి అక్కడే రాసుకోండి మరింత నిశ్చయముగా ఆయన ద్వారా రాబోవు ఉగ్రత నుంచి రక్షింప రక్షించబడ్డావా 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 అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఉగ్రత రాబోతా ఉన్నాయి అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు ఏడుపు పండ్లు కొరకడు యాతన పెట్టబడే చోటు తల్లి జాడ పిల్లకి పిల్లజాడ తల్లికి తెలియదు అక్కడ యాతన పెట్టబడే చోటు అది అది మహా ఉగ్రత ఆ ఉగ్రత రాబోతా ఉంది ఆ రాబో ఉగ్రతలో నుంచి తప్పించబడేందుకు నీవు ఇప్పుడు చేసే క్రియ రక్షణ క్రియ అంటారు రక్షణ ప్రక్రియ ఐ థింక్ రైస్ జీసస్ హలెలు యహలెలు 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 ఓ చిన్న మాటని మీకు గుర్తు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది ఎక్కడ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ రాబో హలెలు దేవునికి స్తోత్రం సరే రాబో ఉగ్రతలో నుంచి తప్పించబడ్డమే రక్షించబడ్డం యేసు క్రీస్తు మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచర్యలో బాప్తిసాన్ని గురించి పెద్దగా ఎక్కడ ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు నికోదేమ్ వచ్చి మాట్లాడితే మాత్రం కాస్త చెప్పారు నీటి మూలంగా బాప్తిసం పొందితే పరలోక రాజ్యాన్ని చూస్తారు ఆత్మ మూలముగా బాప్తిసం పొందితే పరలోక రాజ్యంలో అంతే మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచర్యలో ఎక్కడ యేసు ప్రభు బాప్తిసాన్ని గురించి ఒక్క నుంచి మాట్లాడలేదు కానీ పునరుద్ధానుడైన తర్వాత మార్కు సువార్త పదహారు మార్కు సువార్త పదహారు పదహారో వాక్యం సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అకార్డింగ్ టు మార్క్స్ గాస్పల్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ 
ఇది పునరుద్ధానుడైన ఏసై చెప్తున్న మాటలు ఇవి నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షించబడతాడు అవునా సశరీరుగా ఉన్నప్పుడు ఇంత కఠినంగా చెప్పలేదు యేసు ప్రభు మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచయంలో ఇంత కఠినంగా ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత అంటారు నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షించబడ పడతాడు నమ్మని వానికి శిక్ష విధించబడుతుంది మారు మనసు పొంది పాపక్షమాప నిమిత్త బాప్తిజం పొంది జీవ గ్రంథంలో మీ పేర్లు వ్రాయబడితే నీ కోసమే నా ప్రభు రక్షణను సిద్ధపరచున్నాడు అన్ని జనులకైతే వినబడట్లేదు కనబడట్లేదు వాళ్ళ హృదయానికి ఏమాత్రం అర్థమై సావదు ఎంత సత్య సువార్త చెప్తున్నా అర్థమై సావదాలకి మనకైతే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా వీటన్నింటినీ బయలుపరిచాడు గుర్తుపట్టేవా 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 రెండో మాట రెండో మాట నిర్గమ ఇరవై మూడు ఇరవై నిర్గమ ఇరవై మూడు ఇరవై నేను సిద్ధపరచిన దేవుడే చెప్తున్నారు దైవ జనాంగమా నా పేరు పెట్టబడిన దైవ జనాంగమా నేను మీకోసం సిద్ధపరచిన చోటుకి మిమ్మల్ని రప్పించేంత వరకు మొదటి మాట బానిసలకి బానిసలకి సువిశాలమైన మంచి దేశాన్ని సిద్ధపరచారు వాస్తవంగా ఇప్పటి వరకు నేను రక్షణ ఇవన్నీ ఉపోద్ఘాతం చెప్పాను మొదటి మాట మొదటి మాట గాడ్ ప్రిపేర్డ్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ స్లేవ్స్ God prepared a place for slave people. Bani Salaki Mil Chantan Kasta Chiritra Tiriste Bound to me అన్యజనునిగా ఉన్న అబ్రహాముని దేవుడు పేరు పెట్టి పిలిచారు ఏంటి భోజనాలా ఆపేనా వాళ్ళు మీకోసం సిద్ధపరుస్తున్నారు అవి మీ కంటి కనిపించకపోతే బాగుండేది కనబడ్డ దగ్గర నుంచి మీ మీకు నోట్లో లాలా జరం ఊరుద్ది అది సమస్య అబ్రహాము హృదయంలో సత్యాన్ని వేషణ విగ్రహారాధికుడిగా ఉంటూ బంకమట్టి తీసుకొచ్చి అడుస్తొక్కి బొమ్మలు చేసి రంగులద్ది దేవుళ్ళు 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 అని ఊరూరా 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 గ్రామ గ్రామ నమ్మేవాడు కానీ అబ్రహాముకి సత్యాన్వేషణ దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా దేవుడు లేకపోతే ఈ సృష్టి ఎలా కలిగింది దేవుడు మాట్లాడతారా మన సాధక బాధలు ఆయనకు అర్థమవుతాయా ఈ సత్యాన్వేషణలో ఉంటే దేవుడు అబ్రహాముని దర్శించాడు 
తిన్నకు తీసుకొచ్చి పాలస్తీన ప్రపంచపు నడిబొడ్డుకు తీసుకొచ్చాడు అబ్రహాముని ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మనకు తెలుసు అబ్రహాం అటు ఇటు ఇటు అటు ఇటు మొత్తం మీద స్థిరపడ్డాడు కానీ యోసేపుని మిథ్యానీయులకు అమ్మేయడం ఆ తర్వాత చాలా కాలానికి కణానులో కరువు రావడం వీళ్ళందరూ ధాన్యం కొనడానికి ఐగుప్తుకు వెళ్ళడం ఐగుప్తులో యోసేపు పరిస్థితిని చూడడం ఇవన్నీ యాదృచ్ఛితంగా జరిగిపోతున్నాయి మీరు గమనించాలి ఆది కాండం నలభై ఐదు ఎనిమిది ఆది కాండం నలభై ఐదు ఎనిమిది అన్నయ్య అరే అన్నయ్యలు దేవుడే గాని మీరు నన్ను ఇక్కడికి పంపించలేదు ఏం చదవా దేవుడైన యహోవా నన్ను ఫరోక్ తండ్రిగాను ఆహా ఐగుప్తు దేశం అంతటికి ఏలికగాను నన్ను చేశారు మీరు నా దగ్గరికి వెళ్ళి నా పొజిషన్ దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఉన్నత స్థితిని గురించి నాతో చెప్పి మీరందరూ అనయ్య అనయ్య మీరు ఎంతమంది మొత్తం మేము డెబ్బై మంది ఉంటామరా అవునా నాతో చెప్పి ఇదిగో ఈ రథాలు గుర్రాలు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఎడ్ల బండి నాతో చెప్పి మొత్తం వచ్చేసేయండి అన్నాడు చాలా జాగ్రత్త వినాలి యాకోబు యాకోబుతో కలిసి ఓ డెబ్బై మంది ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని వదిలిపెట్టి ఐగుప్తుకు వచ్చేసారు మీరు ఇక్కడ గమనించాలి ఫరో ఎంత మంచోడు తెలుసా ఫరో ఎంత మంచోడు తెలుసా నాణ్యానికి రెండో వైపు చూడాలి మనం నాణ్యానికి రెండో వైపు కూడా చూడాలి యోసేపు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అన్నయ్య వదినమ్మ పిల్లలందరూ డెబ్బై మంది వస్తే రాజ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు రాజ్ అడిగాడు జోసఫ్ మీ నాన్నగారు మీ అన్నయ్య వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు మొదటి నుంచి మేము పాడి పంటండి వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబాలు మావి ఎటు వ్యవసాయం ఉంది కనుక పాడిని కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సార్ అవునా అలాగైతే ఓ పని చేయండి మన ప్రాంతంలో గోషేను అనే ప్రాంతం మీ వ్యవసాయానికి మీ పాడి పంటలకి బాగుంటుంది గోషేను ప్రాంతాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి ఆత్మీయులు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి సేవకులు ఇంకా జాగ్రత్తగా గమనించాలి పది మంది అన్నలు ఐగుప్తుకి ఎందుకు వచ్చారు అసలు ఏం కొనటానికి వచ్చారు కరువు కదా కరువు కదా ఐగుప్తులో కూడా కరువు ఉంది కదా ఐగుప్తులో కూడా కరువు ఉంది కదా గమ్మత్ ఏంటంటే ఏడు సంవత్సరాలు కరువు వచ్చింది ఐదు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు విభజించి స్థానికంగా ఉన్న ఐగుప్తీలు దగ్గర ధాన్యం కొనటానికి వెళితే నీకు ఎన్ని గేదెలు ఉన్నాయి నాలుగు జతల ఎడ్లు ఉన్నాయండి నాలుగు జతల ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేసేయి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేసేయి తీసుకోవడం ధాన్యం ఇవ్వడం పశువులను తీసుకోవడం ధాన్యం ఇవ్వడం ఐదు సంవత్సరాలు ఉందే ధాన్యం కొనడానికి వెళ్తే నీకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి పొలం ఎంత ఉంది నాకండి ఈ ఎకరం పాతి కొంచాలు ఉందండి గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేయి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే రాసేయి గవర్నమెంట్కి రాసేయి రై ఎకరం పాతి కొంచాలకు సరిపడ ధాన్యం ఇచ్చేసేయి 
స్థానికంగా ఉన్న ఐగుప్తీలు దగ్గర పశువుల్ని ఎడ్లని పొలాలు బలవంతంగా ఐగుప్త ప్రభుత్వం లాగేసుకొని ధాన్యం ఇస్తుంది ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఈ డెబ్బై మంది వస్తే రాజు ఏం చేశాడండి రాజు ఏం చేశాడు ఏ ప్రాంతాన్ని ఏ ప్రాంతం గోచిపాత కాదు గేరు గోచిపాత ఉంది ఎవరు రాలే ఏ ప్రాంతం అది కొంచెం బైబుల్ చదువుతూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు ఒక ఇల్లాలు రాక 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 ఇట్లా సభలకి ఆవిడ రావడమే మూడో యుగాంతం వచ్చేసింది అనుకున్నారు అందరూ వచ్చింది ఒక కోటానికి ఇంటికి వెళ్ళాక భర్త అడిగాడంట ఏం చెప్పాడే పాష గారు వాక్యం అని అదే కురిందేయాల గురించి చెప్పాడండి కురిందేయాల కురిందేయాల యేసుప్రభు కోట్ల కురిందేయాల ఏంటి అన్నాడంట ఆయన ఈలోగా వాళ్ళ అబ్బాయి అన్నాడంట డాడీ కొరిందీలకు రాసిన పత్రికలో చెప్పాడు ఈ మనిషికి అట్లనే పడింది కొరిందేయాల గురించి చెప్పాడంట గోషేను ప్రాంతాన్ని స్థానికంగా ఉన్నవాళ్ళ దగ్గర ఏమో పశువుల్ని పొలాలు లాగేసుకొని వాడు ఫరో యోసేపు వాళ్ళ అన్నలకి వాడు డెబ్బై మందికి ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఐగుప్తు దేశం అంతట్లో ప్రైమ్ ల్యాండ్ లైక్ మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖరీదైన స్థలాలు ఎక్కడున్నాయి చెప్పండి జూబ్లీ హిల్స్ బంజారా హిల్స్ మన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖరీదైన స్థలాలు ఎక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ ఐగుప్తు దేశంలో సారవంతమైన డెల్టా భూమి ఎక్కడ అంటే గోషేను దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి స్థానికంగా ఉన్న పొలాలన్నీ రాజుగారు లాగేసుకొని వీళ్ళకి గోషేను ఇచ్చాడు నేను ఇక్కడ చెప్పదలిచింది గోషేను కాదు దేవుడు వీళ్ళకి సిద్ధపరిచింది ప్రాంతం గోషేను కాదు అరణ్య యాత్రలో దేవుడు చెప్పిన మాటది ఏ మాట నేను ముందుగా మీకోసం సిద్ధపరిచిన సువిశాలమైన మంచి దేశానికి మిమ్మల్ని ముందుగా సిద్ధపరిచాను ఇప్పుడు వినండి ఇస్రాయేలీలు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో ఉన్నారు ముప్పై సంవత్సరాలు బాగానే బ్రతికారు నాలుగు వందల సంవత్సరాలే ఇనుప కొలిబిలో కాల్చబడ్డారు కారణం యోసేపు బ్రతికున్నంత కాలం ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఫరో బ్రతికున్నంత కాలం దేవుని బిడల కాల రెగరేసుకొని బ్రతికాడు యోసేపు కాలం చేశాడు ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఫరో కాలం చేశాడు ఇక దేవుని బిడల పరిస్థితి చెత్తడైపోయింది ఇప్పుడు నిర్గమ మూడు నిర్గమ మూడు ఏడు ఎనిమిది నిర్గమ మూడు ఏడు ఎనిమిది ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూశాను పనులలో తమ్మును కష్టపెట్టు వారు విన్నాను వారి దుఃఖము నాకు తెలిసే ఉన్నది కాబట్టి ఐగుప్తీల చేతులండి వారిని విడిపించుటకును ఆ దేశంలో నుండి సువిశాలమైన మంచి దేశం సువిశాలమైన మంచి దేశం అనగా పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి అది దేవుడు సిద్ధపరిచింది ఇప్పుడు తలలు పైకి ఎత్తాను నలభై సంవత్సరాల అరణ్య యాత్రలో దేవుని బిడ్డలు ఎక్కడైనా సరే ఉత్సాహంగా అడుగులు ముందుకేసినట్లుగా మనకు తెలుస్తుందా ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా పదం పదండి వెనక్కి ఐగుప్తికి వెళ్దాం పదండి ఇవాళ ఉదయం 
ఇవాళ ఉదయం ఆరాధనలో ఒక సరికొత్త సందేశం రాజమండ్రి హొస్సన్న మందిరంలో అందించడం జరిగింది అన్నట్లు నా కార్యక్రమాలు నా వర్తమానాలు స్థుతి ఆరాధనలు చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కాస్త కురి చేతిని పైకెత్తండి మిగతా వాళ్ళకి ఎందులో వస్తాయో తెలియక చూడలేదా ఎక్కువైపోయి చూడలేదా డేటా లేక చూడలేదా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ నాకు నాకున్నదంతా ఓన్లీ యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ఇన్స్టా కానీ అట్లాంటి దరిద్రాలు ఏమీ లేవు నాకు ఓన్లీ యూట్యూబ్ నా యూట్యూబ్ ఛానలు నా పేరు మీద వెతికితే దొరకదు ఎందుకంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు మీద ఉండదు నన్ను ఈ స్థితిలో సేవకునిగా తీర్చిదిద్దిన మినిస్ట్రీ పేరు మీదే ఉంటుంది నా యూట్యూబ్ ఛానల్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు హోసన్న మినిస్ట్రీస్ ఒక చిన్న అడ్డగీత ఆర్ జే వై మా యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు నాది హొసన్న మినిస్ట్రీస్ ఒక చిన్న అడ్డగీత ఆర్ జే వై సమయం ఉన్నప్పుడంతా ఇట్లా లైవ్లో పాడిన స్థుతి ఆరాధన కీర్తనలు రెండు వేలకు పైచిలుకు వర్తమానాలు పాటలు అవన్నీ ఉంటాయి సమయం దొరికినప్పుడు చూస్తూ ఉండండి ఆధ్యాత్మికంగా బలపరచబడండి దేవుడు చెప్పారు సువిశాలమైన మంచి దేశాన్ని మీకు ఇస్తాను సిద్ధపరిచి పెట్టాను ఇక్కడ మీరు ఇనుప కొలిమిలో కాల్చబడ్డట్లుగా కాల్చబడుతున్నారు నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను అక్కడికి నలభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ యాత్రలో ముక్కుల్లో నుంచి వచ్చే తెలుసాళ్ళకి తింటుంటే మాంసం పళ్ళ సందుల్లో ఉంటే వండే కొండల దగ్గరే వేడివేడిగా వండే కొండల దగ్గర కూర్చొని తినేవాడు పళ్ళల సందులు అంటే లాగిగా ఇక లాగి అనేవాళ్ళు ముక్కుల్లోంచి వస్తుంటే పూరేళ్ళు లాగి అరే అది ఏమన్నా నూడిల్ సారా తిన్నారు ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా పదం పదం వెనక్కి పదం పదం ఈ ఈ యాత్రలోనే ఆకులు రాలినట్లుకు రాలిపోయారా మరలా వెనక్కి తిరిగి ప్రయాణం అయితే ఎంతమంది బతుకుతారు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసుకుంది ఏంటంటే ఈ నలభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ యాత్రలు దేవుడు ఎన్ని అద్భుతాలు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యాలు చేసిన వీళ్ళు నమ్మట్లేదు 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 వెంటనే మర్చిపోయారు 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 ప్రిలారా నేను మొత్తం నేను ఇది ఈ పాయింట్ ఏం చెప్పాను గాడ్ ప్రిపేర్డ్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ స్లేవ్ పీపుల్ ఇస్రాయేలీలు ఐగుప్తులో దాసులు కాదు బానిసలు భాష దాసులైతే జీతాలు ఉంటాయి దాసులైతే సెలవులు ఉంటాయి దాసులైతే బోనస్ ఉంటుంది దాసులైతే ఎప్పుడు కావాలంటే సెలవు పెట్టుకోవచ్చు వీళ్ళు దాసులు కాదు బానిసలు దేవుడు బానిసల కోసం ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచారట కానీ వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్లకుండా వీళ్ళ అవిశ్వాసానికి కారణాలు నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను ఒకటి ఒకటి అరే మనం ఐగుప్తులో రమారమి మనం ముప్పై లక్షల మంది ఉండేవాళ్ళం ఐగుప్తులో అంతేనా దేవుని ప్రజలు ఎంతమంది రమారమి ఐగుప్తులో మనము ముప్పై లక్షల మంది ఉండేవాళ్ళం ఐగుప్తులో ఓకే ఒక్క ఫరోని ఎదిరించలేక చెప్పండి ఇస్రాయిల్ ఎంతమంది ఐగుప్తులో ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరింది ఎంతమంది 
ముప్పై లక్షల మంది ఇప్పుడు దేవుడు సిద్ధపరిచిన చోటుకు వీళ్ళు వెళ్ళలేకపోవడానికి తిరుగుబాటు చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ముప్పై లక్షల మందిని మనం ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు ఒక్క రాజుని ఎదిరించలేకపోయాం ఆ రాజుగాన్ని ఎదిరించలేకపోయాం కణాను దేశంలో కణాను ఆ దేశంలో తెలుసుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి తెలియకపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు జాతులు ముప్పై ముగ్గురు రాజులు దేవుడు ఏ దేశాన్ని అయితే వీళ్ళకి సిద్ధపరిచాడో ఆ దేశంలో ఏడు జాతులు ముప్పై ముగ్గురు రాజులు ఇప్పుడు ఇస్రాహీలీల బాధ ఏమిటంటే ఆ ఒక్క ఫరోనే ఎదిరించలేకపోయాం రా అక్కడ ముప్పై 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 మూడు వే ముప్పై ముగ్గురు రాజులు ఎక్కడ ఎదిరిస్తాం రెండు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు మన మనం ఐగుప్తులో మెజారిటీ పీపుల్ మనలు చూసి ఫరో రాసి భయపడిపోయాడు మనం అక్కడ మెజారిటీ అయినా మనం అక్కడ ఏం చేయలేకపోయాం ఏం చేయలేకపోయాం పిల్లర దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా ఫరో దేవుని ప్రజలకిచ్చింది గోషేను అనే ఒక చిన్న ల్యాండ్ చిన్న ప్రాంతం కానీ దేవుడు ఇది పన్నెండు గోత్రాలకు కలిసి పన్నెండు గోత్రాలకు కలిసి ఒక్క గోషేను అనే ఒక చిన్న ప్రాంతాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు సిద్ధపరిచిన చోటు ఏమిటో తెలుసా ఒక్కొక్క గోత్రానికి ఒక్కొక్క ప్రాంతం వెరసి పాలు తేనెలు ప్రవహించే సువిశాలమైన దేశం స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ప్రపంచంలో కొంతమంది బుర్రతక్కు వెదవలకి ఇస్రాయేలు దేశం యొక్క భౌగోళిక స్వరూపం ఏమిటో తెలవక మహాతల్లి సుష్మా స్వరాజ్యమ్మ ఆవిడికి కూడా పాప మ్యాటర్ తెలియక పార్లమెంట్లో పాలస్తీన పక్షముగా నోరు జారేసింది మోడీ గారు కాస్త చివాట్లు పెట్టినట్టున్నారు రెండు రోజుల తర్వాత క్షమాపణ అడిగి మౌనంగా ఉండిపోయింది బుర్రతక్కు వాళ్ళందరూ ఆ ఇస్రాయేలీ పాలస్తీనా వాళ్ళని తరిమి తరిమి కొట్టేస్తున్నారు పాలస్తీనా వాళ్ళది కదా ఆ దేశము అసలు ఇస్రాయేలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అది ఇది ఎవరు తెలియని వాళ్ళు చివరికి చాలా దేశాలు చాలా దేశాలు ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇస్రాయేలీల మీద కేసు వేశారు ఆ మధ్య కేసేశారు అది పాలస్తీన వాళ్ళదండి వీళ్ళు ఇస్రాయేల్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఏదో చేస్తున్నారు ఈ పాలస్తీన వాళ్ళదండి అది ఇదని మాట్లాడారు ఐక్యరాజ్య సమితి కోర్టులు కేసేశారు ఇస్రాయేల్ దేశం యొక్క రాయబారి అతను ఏమంటారంటే విదేశాంగ శాఖ మంత్రి మోషే దయాన్ మీ నెట్లో కొట్టండి మీరు నెట్లో ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకుని నెట్లో కొట్టండి మోషే దయాన్ మౌజస్ దయాన్ అతను దేవుని బిడ్డల పక్షముగా ఐక్యరాజ్య సమితి ఇంటర్నేషనల్ కోర్టుకి వెళ్ళి ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా దేశాలు పాలస్తీన వైపు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలు అడిగాడు మీద అంటున్నారు ఆ దేశం ఏ ఇస్రాయేలీ లా జూయిష్ పీపుల్ ఆ దేశం మీద అంటున్నారు కదా ఆ మీ దగ్గర ఏమన్నా ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయా దస్తావేజులు ఏమన్నా ఉన్నాయా మౌషే దయాన్ బైబుల్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి ఇవే దస్తావేజులు ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళందరూ కంగు తిన్నారు ఈ దస్తావేజు ఏంటి హోలీ బైబుల్ కదా ఇది సార్ ఆ దేశాన్ని దేవుడు మాకు ఇచ్చింది 
ఆ వేళ దేవుడే చెప్పారు సరిహద్దులు అమ్మా బైబిల్ సెమినార్ చెప్పండి బాబా పాస్టల్లో ఇస్రాయేలీలకు పాలు తేలు ప్రవహించే దేశం యొక్క సరిహద్దులు నిర్ణయించింది ఎవరు పాలు తేలు ప్రవహించే దేశానికి సరిహద్దులు రాసిచ్చింది ఎవరు రూబేనీలు పలాన్ చోటు ఉండాలి షిమ్యోనీలు పలాన్ చోటు ఉండాలి యోర్దాను అద్దరిన మూడు గోత్రాలు ఉండాలి యోర్దానికి ఇద్దరిని తొమ్మిది గోత్రాలు ఉండాలి అది దాని మొదలుకొని బేర్షమ వరకు అదిగో బెత్ బెత్ల మొదలుకొని బేతనయ్య వరకు పలాన్ చోటు పలా సరిహద్దులు రాసింది ఎవరు సాక్షాత్తు దేవుడే దస్తావేదులు రాసి మోసే చేతిలో పెట్టాడు మోసే అహరోన్ చేతిలో పెట్టాడు అహరోను షిలోహు దేవుని మందిరంలో పెట్టాడు ఇదే సార్ మా దస్తావేదులు ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది ప్రపంచం నివ్వెరపోయింది పిల్లరా నా దేవుడు సిద్ధపరిచి మన కొరకు సిద్ధపరిచి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని ఏ ఒక్కడిని అనుభవించనివ్వడు నా దేవుడు అది నీది అది నీది మరొక్కరికి చెందనివ్వడు దాన్ని స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యం ప్రపంచం ముక్కు మీద వేలేసుకుంది మనుషులు గనక మన కోసం ఏదైనా సిద్ధపరిస్తే కొంచమే దేవుడు సిద్ధపరిస్తే సువిశాలమైన మంచి దీవెన్లు నెక్స్ట్ ఇంకో మాట గాడ్ ప్రిపేర్డ్ గుడ్నెస్ ఫర్ the simple people modate mo slave people rendu god prepared goodness for the simple people 68o kirtana pado vakyam 68o kirtana padi ఏం పాయమో చెప్పు ఆ అమ్మాయి ఏం చదివింది ఆ ఏంటది నా సద్దన్న వాళ్ళ దేవా నీ అనుగ్రహము చేత దీనులకు సదుపాయములు తెలుగు బైబుల్లో కలుగు చేసితివి బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దోస్తాను కానీ దొరబాబు కానీ ఎవరన్నా ఉన్నారు ఇంగ్లీష్ చదవటాకి మనకు కూడా పెద్దగా తెల్లలే దట్టు ఇట్టు ఈజు తప్ప నాలుగో మాట రావట్లేదు నాకు కూడా తెలుగు బైబుల్లో కలుగు చేసేటివి ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ప్రిపేర్డ్ నీ అనుగ్రహము చేత దీనులకు సదుపాయము సిద్ధపరచితివి సదుపాయములు సిద్ధపరచితివి దీనులు సింపుల్ పీపుల్ ఆర్ పూర్ పీపుల్ మనం ఉన్నాం అయ్యా ఓ గాడ్ అది కాదుగా ఆ ప్రిపేర్ అని ఉంది కదయ్యా అదా మా ఒక్క ముఖ్యం మాకు కావాల్సింది మిగతా నా వల్ల కాదు మనకేం నోరు తిరగదు ఇంగ్లీషు అయ్యారు ప్రిపేర్డ్ మనం ఉన్నాం మనం ఉన్నాం దీనుల్ని పేదోళ్ళని నిరుపేదల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళ గోడు విన్నప్పుడు మన సంగతి చెప్తా ఒక ఆవిడ ఆడబడుసు వాళ్ళు వదిన దగ్గరికి వెళ్ళి కష్టాలు బాధలు చెప్తా ఉంది పాపం నిరుపి మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది అవునా అయ్యో అబ్బా అవునా అబ్బా అయ్యో స్వామి అవునా బాధపడబోక అయ్యో అంతకుమించి ఎవరైనా చేస్తామా చెప్పండి నాకు అర్థం కాదు చెప్పు 
బాధల్లో ఉంది కనుక ఒక ముద్ద తినేయాలని అంటాం అంతే అడుక్కు తినేవాళ్ళు కనబడతారు మనకు పేదవాళ్ళు నిరుపేదలు దీనుని అర్ధ రూపాయో రూపాయో వేస్తాం అంతనే మీరు ఇంకేమైనా ఎక్కువ ఏమన్నా వేస్తున్నారా ఐదు రూపాయలు వేసేవారు మహానుభావులు మహాత్మరాలు ఎవరన్నా ఉన్నారు ఇక్కడ దండేసి దండం పెడతారు చెప్పండి అడుక్కు తినేవాడికి పేదవాడికి రోడ్డు మార్జిన్లు అడుక్కు తినేవాడికి ఐదు రూపాయలు వేసే మహానుభావులు ఎవరన్నా ఉన్నారు బాబు ఇక్కడ అర్ధ రూపాయో రూపాయో వేస్తాం అంతేగాని అంతేగాని అరే ఏం పేరు రా నీ పేరు నా పేరు పుల్ల అండి ఒరే పుల్ల శపథం చేసి చెప్తున్నా నిన్ను అంబానీని చేసేంత వరకు ఈ కళ్ళకి నిద్ర రాని ఉన్నరా అంటాడు ఎవడన్నా అంటాడు ఒకవేళ మనం అన్నా పుల్ల ఏమంటాడు తెలుసా బాబయ్య తమరికి అంత సీన్ లేదురా బాబయ్య అంటాడు మనకేదో తోచిన వాడికి అర్ధ రూపాయ రూపాయ వేసేసి ఆడి బతుకడు కొంతమంది ఉంటారు అయ్యాయా ఐదు రూపాయలు ఉంటే ఉన్నాయా అని అడిగితే నీ దగ్గర ఉంటే వెయ్యి నీ దగ్గర ఉంటే వెయ్యి లేకపోతే లేదని చెప్పి వెళ్ళిపో ఎవరైనా వేస్తుంటే వాళ్ళకి ఏదైనా డబ్బులు ఇస్తుంటే సార్ ఇట్లాంటి ఎదవలకి ఇవ్వమాకండి సార్ ఇట్లాంటి ఎదవలు మామూలు వాళ్ళు కాదు సార్ వీళ్ళు మంచి మంచి బిల్డింగ్లో ఉంటారు సార్ సార్ వీళ్ళు వడ్డీలకి ఇస్తుంటారు సార్ ఎదవలు వీళ్ళతో నువ్వు చూసేవరా నువ్వు చూసేవరా దరిద్ర పెదవా ఆయుడు పెద్ద లక్షలు లక్షలు ఇచ్చాడు ఆడికి ఇస్తే ఇవ్వు అతను నోరు మూసుకుని వెళ్ళరా ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఎదటోళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి నాకు ఒక కొంచెం రూపాయి ఇవ్వండి సార్ అని అడిగాడంటే ఆత్మాభిమానాన్ని చంపుకుని అడుగుతున్నారా ఆత్మాభిమానాన్ని చంపుకొని అడుగుతున్నారా ఇస్తే ఇవ్వు లేకపోతే నోరు మూసుకొని వెళ్ళు ఆ వీళ్ళు నర్వే పేదవాళ్ళు కనబడతారు మనకు అడుక్కు తినేవాళ్ళు పేదవాళ్ళు వస్తారు నిరుపేదలు వస్తారు బాబు ఏం పేరమ్మ నీ పేరు అవునా కాస్త కూర్చో ఏసీ కాస్త కూర్చు కూర్చో సోఫాలో కూర్చో ఇప్పుడే దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నా కొంచెం ఏడు ఏడుగు పెడతారు కూర్చో అంటారా మనం తినేసి కుక్కకు పెట్టి మిగిలింది ఏమన్నా ఉంటే పండ్లు పండ్లు డజన్ అరటిపండ్లు కొంటాం డజన్ అరటిపండ్లు కొంటాం రోజుకు ఒక రెండో మూడో తింటాం మంచి అరటిపండు ఒకటో రెండో ఉంటే అడుక్కు తినేవాడు వస్తే మంచి దేవం వాడికి ఏది ఇస్తాం కుళ్ళిపోయి పసిపట్టిపోయి అసలు నువ్వు చేత్తో ముట్టుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడడం ఏమన్నట్టు అంతే మనం చేసే హెల్ప్లు ఇవే అంతే కానీ మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు దీనులకి నిరుపేదలకి సమస్త సదుపాయాలు సిద్ధపరుస్తారట ఆయన స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ నేను మీకు అపోస్తులు కార్యం మూడవ అధ్యాయం అపోస్తులు కార్యం మూడవ అధ్యాయం నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు ఎదురు చూడని ఎదురు చూడని ఒక అద్భుతాన్ని దేవుడు సిద్ధపరిచి పెట్టాడు క్రీస్తు యేసు యొక్క వాత్సల్యాన్ని బట్టి ఈ మధ్యరాత్రి వేళ ఆనబెట్టి చెప్తున్నాను మీరు ఎదురు చూడని ఊహించని అద్భుతాన్ని నా ప్రభు సిద్ధపరిచాడు గనకనే అది మీకు ఈ రాత్రి మీకు ఇవ్వడానికే ప్రతికూలమైన వాతావరణం అంతటి తొలగించి 
ఈ జీవపు మాటలు మీకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రభు విశ్వసించండి మీరు ఎదురు చూడని అనుకునే అద్భుతాలు నా ప్రభు మీకోసం ఎప్పుడో సిద్ధపరిచి పెట్టాడు ఈ రాత్రి మొదలుకొని వాటిని మీ వాడుకలోకి తీసుకురాబోతున్నాడు ఆయన స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా సమాజం ఎట్లాడదంటే నేను ఇక్కడ ఒక నాలుగు మాటలు రాసుకున్నాను సమస్య ఎట్లాడదంటే సమస్య ఎట్లాడదంటే దీనికి తప్ప నువ్వు దేనికి పనికిరావు అంటది సమస్య ఏమిటి అతనికున్న సమస్య పుట్టినది మొదలుకొని ఓచపాదాలు కలిగిన వాడు ఆ సమస్య అతనికి నిర్ణయించింది ఏంటంటే నువ్వు దీనికి తప్ప ఇంకో దానికి పనికిరావు రెండు నువ్వు ఇక్కడ తప్ప అక్కడ కూర్చోడానికి పనికిరావు ఒకటి సమస్య మన ప్రొఫెషన్ మన ప్రొఫెషన్ని నిర్ణయిస్తుంది సమస్య మనం ఎక్కడ కూర్చోవాలో ప్లేస్ నిర్ణయిస్తుంది ఆ సమస్య ఎదురుగా దేవుని మందిరం ఉంది ఎదురుగా దేవుని మందిరం ఉంది వీడు ఏ రోజైనా దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళాడా వెళ్ళలేదు దేవుని మందిరానికి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు మూడు ఈ సమస్య నీ బ్రతుకు ఇలాగే ఉండాలి అని ఒక ప్యాటర్న్ ప్రొఫెషన్ ప్లేస్ అండ్ ప్యాటర్న్ అలవాటు పడిపోతారు కంతే అలవాటు పడిపోతారు కంతే వాడి పని ఏంటి ఆదివారం లెగడం ఉదయాన్నే లెగడం ఆ పల్లెటూరులో స్నానం చేస్తుంటాడు అటు వెళ్ళే వాళ్ళు ఇటు వెళ్ళే వాళ్ళు అడుగుతారు రే ఏమిట్రా ఇంత తెల్లవారకు మునిపే స్నానం చేస్తున్నావు ఆదివారం ప్రార్థనకి వెళ్ళాలి నేను అబ్బా వెళ్ళేవాడు కూడా చెప్పడు ఆ గ్రామంలో తెల్లవారకు మునిపే స్నానం చేస్తాడు ఎక్కడికి ప్రార్థనకి వాడిని మోసుకు రావడానికి ఒక నలుగురు వీళ్ళు ఐదుగురు బయలుదేరుతారు ఆ గ్రామంలో గ్రామస్తులందరికీ ఆశ్చర్యం ఎక్కడికి రా చర్చికి ఎక్కడికి రా చర్చికి వస్తారు రొటీన్ లైఫ్ అనమాట అది వాడిని అక్కడ దేవుని మందిరానికి ఆపోజిట్ వాడిని కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టి ఈ నలుగురు మందిరంలోకి వెళ్ళబోతుంటే వీడు అంటాడు భయా భయో భయా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా చర్చిలోకి ఆ వెళ్ళి సార్ రాయ్ భయ కూర్చోగడ ఈ ఐదుగురు ఊళ్ళో ఏం చెప్పేసి వచ్చారమ్మా ఈ ఐదుగురు ఊళ్ళో ఏం చెప్పేసి వచ్చారు ప్రార్థనకు అన్నారు ఒక్కడైనా లోనికి వెళ్ళాడా వెళ్ళకపోగా ప్రార్థనకి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ చూసి ఎక్సకాలు అబ్బా భక్తులు అలసుడు చేత చీర కట్టుకుని అబ్బా ఆంటీ రే బర్బా ఏ ఎవరు వాళ్ళకి ఎవరో అన్నారు ఎవరో అన్నారు ఇవాళ పెద్ద పాస్టర్ గారు వాళ్ళు వస్తున్నారు నీకు ప్రార్థన చేయిస్తాం ఆయన అంటాడు ఎవరు పెద్ద పాస్టరు అదే పేతురు పేతురా నా ముందు గోసెట్టుకుని గల్లయ్య సముద్రంలో బురద మాటలు పట్టుకుంటున్నాడు ఆయన పాస్టరు నాకు ప్రార్థన చేస్తాడు చూడండి అధికారం ఇది బయట కూర్చుంటే ఏ వ్యాపారం ఏ రోజు దేవుని మందిరం నేను అంటాను వాడికి ఆసక్తి లేదండి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎక్కడెక్కడ ఏ ఎక్కడెక్కడి నుంచో గ్రామాల నుంచి ప్రజలు మందిరానికి వచ్చి పరిశుద్ధరాజు గారి దగ్గర ప్రార్థన చేయించుకొని స్వస్థత పొంది సాక్ష్యాలు చెప్తుంటే ఏంటి ఆ గొట్టాల్లోంచి ఆ గొట్టాల్లోంచి వీడు కనబడుతున్నాయిగా ఎమ్మ వీడు కనబడుతున్నాయా లేవా వీడు ఏ రోజైనా వీడు ఏ రోజైనా 
ప్రభ్వా నన్ను కూడా నీ ఇద్దరు సాక్షిగా నిలిపోయా ఎక్కడెక్కడి నుంచో గ్రామాల నుంచి వచ్చి బాగుపడుతున్నారయ్యా నేను చిన్నప్పటి నుంచి చర్చ ముందే ఉంటున్నాను నన్ను కూడా నీ సన్నిధిలో సాక్షిగా నిలిపోయా ఆసక్తి ఉందారా నీకు ఆసక్తి ఉందా నీకు ఏబి మాసిలమని గారు అంటారు ఆసక్తి లేని వాడిని దేవుడు కూడా ఆశీర్వదించనట్టాడు పిల్లరా ఒక్క మాట కొన్ని పరిస్థితులు మనల్ని శాసిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని బలహీనతలు మనల్ని వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాయి కానీ నీవు దీనుడు అయితే దావిద్ అంటారు నేను శ్రమల పాలై మామూలుగా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం దేవుడు లేడు దేవుడు లేడు ఏం లేడు అరే దేవుడి కళ్ళే ఉంటాయి ఈ బాధలు ఉంటాయా కష్టాలు ఉంటాయా మనకొక ఓతపదం ఓతపదం అనుకున్నది జరగకపోతే అడిగింది కనుక దేవుడు ఇవ్వకపోతే ఆ దేవుడు లేడు ఆ దేవుడు లేడు నేనంటాను సహోదరి సహోదరి నువ్వు మీ ఆయన్ని పదమూడు వేల రూపాయలు పట్టు చీర కొనిపెట్టమని అడిగావు భర్త నేను కొనిపెట్టను అన్నాడు వెంటనే నువ్వు నాకు నమ్మ ఆయన లేడు నాకు మా ఆయన లేడు అన్నావో అని చూడు రేపు థర్టీ టూ కింద ఉంటాయి ఏ థర్టీ టూ పళ్ళు పనికి మాలిందానా చెట్టు అంత మొగుని ముందు పెట్టుకొని లేవు అంట లేడు ఎందుకంటే దేవుడు తగ్గర్లేడని మీకు అనుమానం మనం అడిగింది కనుక జరగలేదో ప్రార్థన చేసింది కనుక జరగలేదో ఆ దేవుడు లేడా అడి కళ్ళు లేవా అడిక కళ్ళు ఉంటే మా బాధలని చూస్తూ ఉంటాడా అదే భర్తలని చూడండి మరే పిల్లలు 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 మీ తల్లిదండ్రులు బైక్ అడగండి పళ్ళు రాళ్ళు కొట్టుకొని మోకాళ్ళు ఇరగ కొట్టుకొని తలకాయ బగలు కొట్టుకొని పళ్ళు రాలిపోయి షోకు షోకుగా తిరగడానికి బైక్ అడగండి మీ నాన్నగారిని నేను కొనిపెట్టిన అన్నాడు అనుకో నాకు నా మా నాన్న లేడు మా నాన్న కళ్ళు ఉండి కూడా చూడలేని గుడ్డోడు అన్నాను అని చూడు ఒకసారి బెల్ట్ తెగిపోద్ది ఒక్కొక్కడికి మరి దేవుడంటే ఎందుకు అంత లోకు నాకు అర్థం కావట్లేదు రాబో మహిమ ఎదుటి ఇప్పటి కాలపు చులకనైన శ్రమలు నేను శ్రమల పాలై దీనుడనైతిని నా ప్రభు నన్ను తలంచుకుంటున్నాడు దీనులకు సమస్త సదుపాయాలు సిద్ధపరుస్తాడు నా ప్రభు సింహప పిల్లలైన ఆకలితో లేమితో పస్తు పడుకుంటాయేమో గాని ఆయనను ఆశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదు మూడో మాట మూడో మాట God prepared feast for sheep God prepared feast for sheep mother cheppenu slave people rendu simple people moodu షీప్స్ ఇరవై మూడో కీర్తన ఐదో వాక్యం ఇరవై మూడో కీర్తన ఐదో వాక్యం లేలుయా ఇక్కడ శత్రువులు ఎవరు లేరు అందరూ మనమే రెడీ అవుతున్నాయి డేక్షాలు వస్తూ ఉన్నాయి తరలించబడుతూ ఉన్నాయి స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా ఆకలి పెంచుకో అమ్మా మరొకసారి చదవండి ఐదో వాక్యం నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు గొర్రెలు ఆకలితో ఉన్నాయని కాదు దాని అర్థం దావీదే గొర్రె ఇరవై మూడో కీర్తన ప్రపంచ క్రైస్తవ్యాన్ని ఎందుకు ఆకర్షించిందో అసలు అర్థమై సాగుదో 
ఏమంటారు ఎందుకు ఆకర్షించిందో ఇరవై మూడో కీర్తన అర్థం కాదు నాకు తెలిసి నేను కొన్ని వందల ప్రసంగాలు వినుంటాను ఇరవై మూడో కీర్తన మీద నేనొక ఒక పదో పన్నెండో ప్రసంగాలు చేసి ఉంటాను ఇరవై మూడో కీర్తన మీద కానీ యేసన గారు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆసం మొదటి మూడు వాక్యాల్లో ఆయన 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 ఆ తర్వాత మూడు వాక్యాల్లో నీవు నాకుండగా నీ దుడ్డుకర్ర నీ దండము నీవు నా తల అంటుతావు నువ్వే నువ్వే నువ్వు మొదటి మూడు వాక్యాల్లో ఆ తర్వాత నువ్వు భాష చాలా ప్రాముఖ్యం మొదటి మూడు వాక్యాలేమో దేవునితో సన్నిహితమైన సంబంధం లేనప్పుడు వాళ్ళ పితరులు పూర్వీకులు చెప్పిన సంగతులన్నింటినీ మనస్సులో పెట్టుకుని రాసుకున్నాడు నాలుగో వాక్యం ప్రారంభించండి అప్పుడు దేవునికి సమీపస్తుడుగా వెళ్ళాడు అది ఆయన తలలో పైకి ఎత్తండి ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చారు పెళ్లి కొడుకోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చారు మగ పిల్లలు తాలూకోళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు అయ్యేం లేవులే అంతా వాట్సాప్లోనే జరిగిపోతున్నాయన్నీ ప్రమాణాలు వాట్సాప్లోనే సంతకాలు వాట్సాప్లోనే ఇంకా ఫైవ్ జీ వచ్చాక పిల్లలు కూడా వాట్సాప్లోనే కనేస్తారంట ఏం ఇబ్బంది లేదు అప్పుడు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు కనొచ్చు అంట పిల్లల్ని చొట్టపొక్కలు పెళ్లి కళ్ళు అవేం లేదు మీరు ఎట్లా పుట్టాలి పిల్లలు అనుకుంటారో మీరే మార్ఫింగ్ చేసుకోవడం మీ పిల్లల్ని వాట్సాప్లో ఒక అమ్మాయికి పెళ్లి సంబంధంలోకి వచ్చారు అమ్మాయి కాఫీ అబ్బాయికి ఇచ్చింది కూర్చోబెట్టారు అమ్మాయిని ఎరా నచ్చింది అమ్మాయి వాడు చూస్తున్నాడు అంతా అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి ఏమో తల అని నేర్పిస్తారు కదా అమ్మాయి తొందరపడి తల ఎత్తమాక తల దించే ఉండు ఆ అబ్బాయి ఎత్తమని ఎత్తమాక తొందరపడి బయట పడమాక అని ఏదో చెప్తారు కదా ఆడవాళ్ళు ముదురు ఆంటీలు అమ్మ మామూలు ఆంటీలు శావదేల్ ఆంటీలు అయిపోయింది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇక అమ్మాయి వాళ్ళ తమ్ముడు పిలిచి రే ఆయన ఎర్రగా ఉన్నాడా నల్లగా ఉన్నాడా ఎవరక్క ఎవరు ఆయనరా ఆయన ఎవరక్క నాకు వచ్చారు కదా ఓహో పెళ్లి కొడుక ఆయన అంటున్నాడు ఎర్రగా ఉన్నాడా నల్లగా ఉన్నాడా చెప్పాడు అరే ఆయన వెంట్రుకులు ఆయన వెంట్రుకులు చీకేసిన తాటిముట్లాగా ఉందా లేకపోతే రింగులు రింగులు రింగులుగా ఉందా నేను సరిగ్గా చూడలేదక్క నేను ఆ జాంగ్రీ తింటా ఉండేను యాదవ్ వీడు తినిపోతాడు అరే అరే ఆయన ఎంత ఎత్తున్నారా నువ్వు చూసుకోవచ్చుగా నేను చూద్దాం అనుకున్నాను రా ఆంటీ వాళ్ళు నన్ను తలెత్తద్దన్నారు పెళ్ళి కాక మునిపేమో ఆయన 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 పెళ్ళి అయ్యాక నా స్వామి రంగా చపాతి కర్రలేదు చపాతి కర్ర పెళ్ళి అయిన తర్వాత రే మధ్య చెప్పాలి కొంతమంది లేటెస్ట్ క్యాప్షన్స్ పెట్టుకుంటున్నారు మా విశ్వాసులు ఎవరన్నా లేటెస్ట్ క్యాప్షన్స్ పెట్టాడు చెప్పు బాట ఒక ఇంటికి వెళితే ఒక ఇంటికి వెళితే వేర్ దేర్ ఈజ్ డీప్ లవ్ మీరు తెలుగులో చెప్పాలి పాస్టర్ గారు ఇదే 
where there is deep love, there is no respect. God my prayer, Lotha in prayer, Telugu. Where there is deep love, there is no. Yakadaite, God my prayer, Motu, Nakada, Motu, Maria, the. Yes, what are they? Ure Tarian Kundar Baria Bartletro. He entered a caption to Pertunar. Adamatna Siguya Gulen Manshlo. Peligag Munupu, Ayana, 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 Pilayaka, Nenva Harakim Matlartuna. No woo under Baria Bartru. Much they? But Ure Tarian Kokunda Marie. Wakorunted Maha Masgad Voseta say untunted Barini Tapuma Tapu Gorvin Sali Barini Ikra Davidu Mother to Muduva Kello as a summon of the Deuniki Davidic summon of Ledu Wakanoka Rosuna Gorepella Tapipote Gadam the car, blow you will put it. Yes, and I got explanation. The Gadam the car, blow you look, he'll put it. Davido Iloga Gadam the car, blow you look. Vekata Tasanga Navutunadu. Mile Pakir Navil Navutunadu. Ever do? Ever? Me Baga Parchiman could rose Rathrosuna turned me the Gregadu. Now Tunte. David Chushad and Satarangani. Vakulevan on the Dushtuni Edrin Sandy Aman Wakadan Egyptian Japra, Jano Dushtuni Edrin Sandy Vadmi of Durunchi Dushtuni Edrin Sandy Vadmi of Durunchi Matame the Davi the Dushtuni Edris third parapet, Iloga Garan the Carp Loyal, David Kuchon Nadakra David Chushad. They would go to choose it. One and good to but Tedo Ledo. One and good to but Tedo Ledo. Add a palacrista martyr down lay. David Demo. A Judah to go to Nado. I never martyred the martyr, the name of the martyr. You turkey go ne. You turkey go ne. I am a martyr to martyr to name the martyr to martyr to the martyr to the martyr to the martyr to the Manor, a look on her, new Nakundaga. Upper work, I know, 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 Need to carry you need Dando Naku? Ah, Nene put Japendra Yentra, Yentra, and Kori Klentra as a motto mother money put a calcindi. You are any better than Nameda? Said the Parchal Miro Nashetro Ledu Mir said the Parchali. How now? Inca? Wamo Denta? They would allow Chester, Yenune, Nemanuna, Naunatanune, Naurata Gala, and Kedigal Nina. Ah, ah, Prilla will be governing Sunday. Now Shetro will get to Nivunaku Bojanamunu, said the Parachavu. Manade would go for the Udu. Ikadan in the Chalavishal Raskun and Ned Vastuanga. Devun is Sunday the coach of Gorilla Yala Undali 
బైబిల్లో కొన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయి ఎవ్వరు చేర్చుకోరని గొర్రెలు యారుమే శాఖాడ ఆడుగల్ తమిళ బైబిల్లో అట్లాంటి గొర్రెలకి దేవుడు సిద్ధపరచుడు ఒకటి వధకు సిద్ధమైన గొర్రెల వలె దినమెల్ల వధించబడుతుంటారే వాళ్ల కోసం నా దేవుడు విందులు సిద్ధపరుస్తాడు బొచ్చు కత్తిరించి వాళ్ళ దగ్గర గొర్రె పిల్ల మౌనంగా ఉన్నట్టుగా మౌనంగా ఉంటారే వాళ్ల కోసం నా ప్రభు సిద్ధపరుస్తాడు ప్రిలరా మంచి దొడ్డిలో మంచి దొడ్డిలో కట్టబడతాయే వాటికి నా ప్రభు విందులు సిద్ధపరుస్తాడు మీరెక్కడ కట్టబడ్డారో ఎక్కడ నాటబడ్డారో ఒకసారి ఆలోచించండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇంకొక మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఇంకొక మాట హెబ్రి పత్రిక పదకొండు గాడ్ ప్రిపేర్స్ గాడ్ prepare kingdom for steadfast people god prepared kingdom for steadfast people hebri patrika 11 పదహారు హెబ్రూస్ ఇలెవెన్ సిక్స్టీన్ చదువుకే అనగా చాలు దేవుడు తనడు ప్రేమించు వారికి అనగా తన సంకల్పం చొప్పున పిలవబడిన వారికి సమస్తము సముకూడు జరిగిస్తారు రెండు మీకు అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పాలంటే దేవుడు ఏవేవి ముందుగా సిద్ధపరిచాడో అవి లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు పరలోకము శాశ్వత రాజ్యము ఆకలు దప్పులు లేని రాజ్యం నిత్య నివాసం ఉండబోతున్నావు అక్కడ దేవుని రాజ్యం ఎన్ని చెప్పిన వాళ్ళకి అర్థం కాదు కానీ దేవుడు దేనికి శిల్పియు నిర్మాణకుడునై ఉన్నాడో పునాదులు కలిగిన ఆ పట్టణాన్ని గమ్మత్తి అంటే తెలుసమ్మా పన్నెండో వాక్యం చూడండి పదమూడో వాక్యం పదమూడో వాక్యం కట్టబడుతూ ఉన్న ఆ పట్టణాన్ని దూరము నుండి చూసి నేను ఇక్కడే రాసుకున్నానంటే మన పితరులు లోకము లోకములో ఉన్న వాటిని అనుభవించడానికి ఎన్ని అవకాశాలు వచ్చినా అనుభవించలేదు అనుభవించలేదు ప్రస్తుతం మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నదంతా ఏమిటో తెలుసా అరటి పండు తొక్క అరటి పండును ప్రక్కన పెట్టేసి తొక్క తింటున్నాం మనం పిల్లర ఒక్కసారి ఆలోచించండి లోకము లోకములో ఉన్నవన్నీ గతించిపోతాయి సాక్షాత్తు దేవుడే చెప్పాడు అడుగు పెట్టు ప్రతి స్థలాన్ని మీకు స్వాస్థ్యంగా ఇస్తానని కానీ మన పితృలైన అబ్రహం ఇస్సాకు యాకోములు ఏమాత్రం అనుభవించకుండా అదిగో దేవుడు ఒక పట్టణాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు అది కావాలి యేసు ప్రభు చెప్పారు మీ హృదయాలు కలవరపడనివ్వకండి నా తండ్రి అంట 
అనేక నివాసాలు ఉన్నాయి లేని ఎడలు మీకు చెప్పేవాడిని ఎక్కడో ఒక దగ్గర మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి పెట్టడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు అని చేత నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం చెప్పండి నేను వెళ్ళి సిద్ధపరిచి మరో తీసుకెళ్తా ఎక్కడో దగ్గర మిమ్మల్ని పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఉండే స్థలంలోనే మీరు కూడా ఉండేటట్లుగా మీకు స్థలం సిద్ధపడితే వస్తాను మరలా వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను కేవలం మనల్ని తీసుకెళ్ళడమే నాయన తీసుకెళ్ళాక ఏమన్నా ఇస్తాడా మనకు అక్కడ ప్రకటన ఇరవై రెండు పన్నెండు ప్రకటన ఇరవై రెండు పన్నెండు ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను వాని వాని క్రియల చొప్పున వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతి వానికి ఇవ్వడానికి సిద్ధపరచడమ్మా సిద్ధపరిచి పెట్టాడు దేవుడు మన ప్రభుత్వాలు ఏమో జీతాలు ఇచ్చి సావట్లేదు మన మన ప్రభుత్వాలు ఏమో బోనస్ ఇచ్చి సావట్లేదు ఏసై అంటారు ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున నేను సిద్ధపరచిన తలలు పైకెత్తండి సేవకులారా శక్తి వంచన లేకుండా నా దేవుని పని చేయండి మనుషులు ఎవరో ఏదో జీతాలు ఇస్తారని కాదు నా ప్రభు ఇచ్చే మహిమ విశ్వాసులారా మీరు కూడా దేవుని పనిలో ఎక్కడ మందులు కాక క్రీస్తు కార్యాచరణలో ముందుకు సాగండి మీ ప్రయాస వ్యర్థం కాదని ఎరిగి దేవుని పరిచయంలో మీ పూర్తి సహకారాన్ని అందించండి మాకెంత జీతమో మీకు అంతే జీతం రాత్రి బగలు మేము సేవ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారే మాకెంత చేతమో మీకు మన ఏసే ఎవరో తెలుసా ట్రెషరర్ శ్రీమంతుడు ప్రతి వాని జీతం ప్యాక్ ప్యాక్ చేసి పెట్టేశాడు ప్రభు మరి జీతం తీసుకోరానికి రెడీగా ఉన్నావా అసలు నీకు జీతం ఇస్తాడు ఆయన దేవుని పని ఏమన్నా చేసావా కనీసం రోజుకు ఒక్కళ్ళకైనా యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అనే ఒక్క మాటను చెప్తున్నావా దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి నిమిత్తం ఏదో ప్రయాసపడుతున్నావా నీకు జీతం ఇస్తాడు ఆయన కనీసం మీ ఇంటి పేరటోళ్ళకైనా ప్రభుని గురించి చెప్పావా మీ కులస్తులకైనా మీ యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పావా యేసు ప్రభు నిజరక్షకుడని జీతం కావాలంటే ఎలా ఇస్తాడు ప్రభు నీకు ఇది మొదలుకునైనా ఇది మొదలుకునైనా ఇది మొదలుకునైనా ప్రతిరోజు ప్రభు రక్షకుడని మరలా తిరిగి వస్తారని ఆయన మరణ పునరుద్ధానాలు గురించి ఆయన ప్రభావ మహిమల గురించి చెప్పండి అప్పుడే నా ప్రభు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు జీతం ఇస్తాడు అన్ని సిద్ధపరిచి పెట్టాడు ఆయన రెడీగా ఉండండి నేడో రేపో మేఘాల మీద ప్రభు రాబోతున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ మాటలన్నీ మీ వినికిడిలో ఫలభరితంగా మార్చి ఆశీర్వదించునుగాక మోకరించండి ప్రార్థన చేద్దాం మోకరించండి ప్రార్థన చేసుకుందాం థ్యాంక్ యూ జీసస్ లోకస్తులకైతే ఆయన ఏమేమి సిద్ధపరుచున్నాడో కనిపించట్లేదు దివారాత్రులు మేము చెప్తున్నా వినిపించట్లేదు మనుష్య హృదయానికి గోచరం కావట్లేదు మనకైతే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా ఈ సంగతులన్నీ బయలుపరుస్తుంది 
నీ కోసం రక్షణను సిద్ధపరిచాడు నీ కోసం సువిశాలమైన దేశాన్ని సిద్ధపరిచాడు నీ కోసం విందు సిద్ధపరిచాడు నీ కోసం సమస్త సదుపాయాలు సిద్ధపరుస్తున్నాడు నీ కోసం జీతం సిద్ధపరిచాడు ఆయన ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రార్థన చేసుకోండి ఆయన సిద్ధపరచిన మేలులు ఎంతో ఎంతెంతో గొప్ప 